ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கிறது சாப்டர் நம்பர் ஒன் ரியல் நம்பர்ஸ் இதில் நம்பர் சிஸ்டம் முதல்ல நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ அதுதான் அதுடைய பேஸ் ஸோ நடுவில் வர்றது தான் என்னது ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ ரியல் நம்பர்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நம்பர் சிஸ்டம் பார்த்துட்டு நம்ம பார்க்கலாம் சரி இப்போ இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி முதல்ல பார்த்துடலாம் இதை ஆல்ரெடி பார்த்த விஷயமே தான் ஸோ இப்போ நியூ சிலபஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படின்றதுனால நிறைய டெலிஷன் இருக்குது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டோ அதை மட்டும் நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் அப்புறம் எக்ஸசைஸம்ஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஓகே நம்பர் சிஸ்டம் நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்பர்ஸ் அப்படின்றதுக்கு தனியாக ஒரு சிஸ்டம் சிஸ்டமேட்டிக்காக அதுக்குன்னு ஒரு ஹைராக்கி அதுக்குன்னு ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஆர்டர் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நம்பர் சிஸ்டமில் பார்க்கும்போது முதல்ல நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு எப்போவுமே தெரிஞ்ச விஷயம் நம்பர் சொல்கிறா மாப்பில்ல அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் டக்குன்னு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிப்போம் இல்லை எது திடீர்னு கவுண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தானே கவுண்ட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி ஏதோ ஒரு ஐஸ் பாய் ஏதோ விளையாடுறோம் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் கவுண்ட் பண்ணுவோம் இல்லையா ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீன்னு சொல்ல மாட்டோம் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூன்லாம் போக மாட்டோம் இல்லையா ஸோ நேச்சுரலாக நமக்கு வர நம்பர்ஸ் என்னது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் தான் வருது அப்படிங்கிறதுனால அந்த நம்பர் சிஸ்டமில் ஃபஸ்ட்டு நேச்சுரல் நம்பர் அப்படிங்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இந்த ஹோல் நம்பர் அப்படின்னு வரப்போ இங்கே வர நம்பர்ஸில் இங்கே செவனுக்கு அப்புறம் இந்த எயிட்டு அப்புறம் நைன் அப்புறம் டென் லெவன் அப்படின்னு போயிட்டே இருக்கப்போ இந்த ஜீரோங்கிற ஒரு நம்பர் இருக்கு இல்லையா எங்கே டுவெண்ட்டியில் வரப்போகுது தேர்ட்டியில் வரப்போகுது ஹண்ட்ரடில் வரப்போகுது தௌசண்ட்ஸில் வரப்போகுது ஸோ இந்த மாதிரி ஜீரோன்றது எங்கேயுமே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவே இல்லையே எங்கே என்ன ஆச்சு இந்த நம்பர்ஸ் நைன் வரைக்கும் நம்பர்லாம் இங்கெல்லாம் வருது இது என்ன புதுசாக ஒரு நம்பர் அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணும்போது தான் என்ன கிடைக்குது ஹோல் நம்பர் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ஜீரோ ஒன்று இந்த ஒன்றுக்கு முன்னாடி போட்டுடுறாங்க ஸோ ஜீரோங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை அதில் வந்து ஆர்ஜன் அப்படிங்கிறது தொடக்கம் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று எடுத்துகிட்டு வராங்க ஸோ ஜீரோ அப்படின்றத இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் இதுவரையும் கண்டுபிடிச்சது நிறுத்தினாங்களா இல்லை அதுக்கும் முன்னாடி என்ன இருக்குது அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது இந்த இன்டீஜியர்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் நம்பர் வருது ஸோ இந்த சைடு ஒரு நம்பர் இப்படியே போயிட்டே ட்ராவல் ஆகிட்டு போயிட்டே இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பர் இப்படியே ட்ராவல் ஆகி போயிட்டு இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி இருக்கும்போது இந்த ஜீரோக்கு அப்புறம் இருக்கிற நம்பர்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது எல்லாம் நெகட்டிவ் நம்பர்ஸாக வருது ஸோ இந்த சைடு ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் இந்த சைடு ஃபுல்லாக பாசிட்டிவ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ நெகட்டிவ் நம்பர்ஸ் எங்கே வருது ஜீரோவுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர்ஸ் அதில் என்ன வருது இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் எப்படி இந்த பக்கம் போகுதோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் போகுது வித் நெகட்டிவ் சிம்பிள் That is minus. அப்புறம் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ ரேஷனல் அப்படின்னா ஒரு ரேஷனிங் அப்படின்ற ஒரு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரேஷனிங் அப்படின்னா எது எது எவ்வளோ எவ்வளோ இருக்கணும் எங்கெங்கே இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அமையுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு சாதம் அடிக்கிறாங்க இல்லை வந்து ஒரு பிரியாணியே பண்ணுறோம் இல்லை ஏதோ ஒரு தக்காளி சாதம் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு எவ்வளோ வந்து நமக்கு ரைஸ் வேணும் எவ்வளோ தக்காளி வேணும் எவ்வளோ மசாலா வேணும் இதெல்லாம் பார்க்குறோம் இல்லையா ஸோ ரேஷனிங் பண்ணுறோம் இல்லையா ஸோ எதுலேருந்து எவ்வளோ என்ன ரேஷியோவில் வேணும் ஸோ எல்லாமே ரேஷனல் ரேஷியோ ரேஷனிங் எல்லாமே இந்த ஒரு நம்பரில் தான் வருது ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா சம் பி பை கியூ ஃபார்மில் இருக்கணும் அந்த பி பை கியூ கண்டிப்பாக பிங்கிற நம்பர் என்ன பண்ணுறதா இருக்கணும் கண்டிப்பாக கியூவை விட அதாவது கீழே இருக்க நம்பர் டினாமினேட் என்னவா <laughs> ரியல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க எதுக்காக இந்த நோட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நமக்கு நீங்கள் ப்ளஸ் ஒனில் மேத்தமெட்டிக்ஸ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒனில் செட் தியரி அப்படின்னு ஒன்று வரும் ஸோ அதில் ஃபுல்லாகவே நேச்சுரல் நம்பர்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க ஹோல் நம்பர்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க டேரெக்டாகவே என் டபிள்யூ இசட்டு கியூ இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு ரெப்ரஸன்டேஷனாக தான் இருக்கும் ஸோ செட் ஆஃப் ஆல் நம்பர்ஸ் பிலாங்ஸ் டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இசட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த நம்பரில் என்ன இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் பாசிட்டிவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த மாதிரியான நொட்டேஷன்ஸில் சொல்லுவாங்க இது பேர் என்னென்னா நொட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா சரி இ
தேர்ட்டி த்ரீ டைம்ஸ் சரியா பேலன்ஸ் அதாவது நைன்டி நைன் போக பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது திரும்ப இதுக்கு ஜீரோ போட்டோம்னா பாயிண்டில் வச்சு த்ரீ திரும்ப இதில் ஒரு ஒன் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே ஜீரோ போட்டோம்னா த்ரீ ஸோ த்ரீ த்ரீ த்ரீன்னு போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நான் டெர்மினேட்டிங் அது ரிப்பீட்டிங் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இல்லை ஒரு டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா இது பையுடைய வேல்யூ இல்லையா பையுடைய வேல்யூ இங்கே எடுக்கும்போது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் சரியா ஸோ இந்த நம்பர்ஸ் என்ன ஆகும்னா வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த வேறு வேறு நம்பர்ஸ் வந்ததுன்னா இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ரெக்கரிங் ரெக்கரிங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் என்னதுன்னா நான் டெர்மினேட்டிங் ரிப்பீட்டிங் நம்பர்ஸ் சரியா எது இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது ரிப்பீட்டிங் நம்பர்ஸ் இது நம்பர் வந்து இப்போ மாறிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்றதுனால இந்த நம்பருக்கு அடுத்து வேறு நம்பர் வேறு நம்பர் வேறு நம்பர் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால் இது ரெக்கரிங் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் ப்ரைம் நம்பர்ஸ்ன்னு பார்க்கும்போது நமக்கு இந்த ப்ரைம் நம்பர் நிறைய இடத்துல நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ ப்ரைம் நம்பர்ஸை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அந்த ப்ரைம் நம்பர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சாகணும் சரியா அந்த ப்ரைம் நம்பர் என்னென்னா த நம்பர் கேன் பி டிவிசிபிள் பை இட்ஸ் செல்ஃப் அண்ட் பை ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நம்பர் என்ன பண்ண முடியும்னா அந்த ஒரு நம்பரால் மட்டும் தான் அதை டிவைட் பண்ண முடியுமே தவிர வேறு எந்த நம்பராலையும் டிவைட் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நைன்டீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது நைன்டீன் இன்ட்டு ஒன் சார் தான் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீன் வந்துருக்கும்ரிக்கும் கிடைக்கும் ஸோ சுற்றி சுற்றி இதே நம்பர் தான் வரும் சரியா இதே மாதிரி இன்னொரு நம்ம ப்ரைம் நம்பர் ஏதாவது சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி த்ரீ இது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் சரியா இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைம் நம்பர் ஏதாவது ஒரு ப்ரைம் நம்பர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ப்ரைம் நம்பரை அந்த ப்ரைம் நம்பரால் மட்டும்தான் டிவைட் பண்ண முடியுமே தவிர மற்ற எந்த நம்பராலையும் அதை டிவைட் பண்ண முடியாது ஸோ அதுதான் என்னது ப்ரைம் நம்பர்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ரியல் நம்பர் ஸோ ரியல் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னா எதுக்காக இவ்வளோ எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுக்குறோம் அப்படின்றது காரணம் என்னென்னா ரியல் நம்பர்ஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பேர் என்னது ரியல் நம்பர்ஸ் ஸோ ரியல் நம்பர்னா என்னென்னா என்னது ஆல் த அபவ் நம்பர்ஸ் எது இந்த நேச்சுரல் நம்பராக இருக்கட்டும் இந்த ஹோல் நம்பராக இருக்கட்டும் இன்டீஜராக இருக்கட்டும் ரேஷ்னல் நம்பர் இரேஷ்னல் நம்பர் ப்ரைம் நம்பர் எல்லாமே எதுக்குள்ளே இருக்குது ரியல் நம்பர் இருக்குது சரியா ஸோ ரியல் நம்பர் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய செட்டு இந்த பெரிய செட்டுக்குள்ளே மற்ற எல்லா செட் நம்பர்ஸும் இருக்குது சரியா ஒரு செட்டுக்குள்ளே 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 இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த மாதிரி இருக்குது ஸோ ரியல் நம்பர் தான் இருக்கிறதுலே பெருசு இப்போ ஒரு பெரிய டம்ளர் இருக்குது சரியா அந்த பெரிய டம்ளரில் ஒரு சின்ன டம்ளர் வைக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டம்ளர் வைக்கலாமா அதே சைஸ் டம்ளர் கூட வைக்கலாமே தவிர அதோட பெரிய டம்ளர் பெரிய டம்ளருக்குள்ளே போகாது இப்போ இதுதான் ரியல் நம்பர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுதான் எனது நேச்சுரல் நம்பர் நேச்சுரல் நம்பருக்குள்ளே அதாவது ரியல் நம்பருக்குள்ளே கண்டிப்பாக நேச்சுரல் நம்பர் இருக்கும் ஆனால் நேச்சுரல் நம்பருக்குள்ளே கொண்டு போய் ரியல் நம்பரை வைக்க முடியாது சரியா ஸோ இதில் கூட ஒன் மார்க் எதாவது கேட்குறாங்க அப்படின்னா ஆல் த நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆர் ரியல் நம்பர் அப்படின்னா ட்ரூ ஆனால் ஆல் த ரியல் நம்பர்ஸ் ஆர் நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் ஆ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிடையாது எல்லா ரியல் நம்பர்ஸும் நேச்சுரல் நம்பராக இருந்துடாது எல்லா ரியல் நம்பர்ஸ்லேயும் என்னென்ன இருக்கும் நேச்சுரல் நம்பர் ஹோல் நம்பர் இன்டீஜர் ரேஷ்னல் நம்பர் இந்த மாதிரி எல்லா காம்பினேஷன்ஸும் இருக்கும் ஸோ இதில் என்ன முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம இந்த ஹைராக்கின்னு சொன்ன தெரியுமா இந்த ஒரு சீரீஸ் இருக்குல்ல இதை அப்படியே மாற்றாமல் எப்போவுமே ஞாபகமாக சொல்லுங்கள் ஃபஸ்ட்டு எப்போவுமே இந்த நம்பர் சிஸ்டம் அப்படின்னு எடுக்கும்போது நேச்சுரல் நம்பர் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் அதுக்கு அடுத்தது ஜீரோ வந்து இன்வெண்ட் பண்ணதுனால ஹோல் நம்பர் தான் நெக்ஸ்ட்டு சொல்லணும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்டீஜர்ஸ் அதுக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பர்ஸ் அப்புறம் ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் இப்படி சொல்லி பழகுங்க நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் அப்படின்றத விட்டுட்டு எடுத்தோடனே நம்பர் சிஸ்டம் கேட்டோடனே ரேஷ்னல் நம்பர் தெரியும் அப்புறம் இன்டீஜர் தெரியும் அப்புறம் ரியல் நம்பர் தெரியும் இதெல்லாம் மாற்றி மாற்றி சொல்லாதீங்க சரியா ஸோ இந்த ஃபார்மேட்டில் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே மறக்காது ஸோ மாற்றி மாற்றி சொல்லும் போது ஏதாவது ஒன்று தான் மிஸ் பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இதோட முடியுது சரி இதில் இமேஜினரி நம்பர் அப்படிங்கிறத ஒன்று எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதியிருக்கேன் இல்லையா இந்த இமேஜினரி நம்பர் நம்ம எங்கே பார்ப்போம் அப்படின்னா குவாட்ராடிக் ஈக்குவேஷன்
மைனஸில் தான் வரும் சரியா சம் எக்ஸ்ன்னு போடுறது என்னென்னா சம் நம்பர் மைனஸில் தான் வரப்போகுது அப்போ இந்த பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி எங்கே வரும் அண்டர் தி ரூட் அப்போ ரூட்டுக்குள்ளே இந்த மாதிரி மைனஸ் நம்பர் வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்டு இமேஜினரி நம்பர்ஸ் சரியா ஸோ அதனால தான் இமேஜினரி நம்பரையும் சேர்த்து இங்கே நான் சொல்லிட்டேன் சரியா ஸோ இதை இன்டெப்த்தாக நம்ம குவாட்டடிக் ஈக்குவேஷன் போடும்போது பார்க்கலாம் ஸோ இது இமேஜினரி நம்பர்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அதனால் இமேஜினரி நம்பர்ஸும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதோட உங்களுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்ட்டு முடியுது அப்படியே நம்ம எக்ஸசைஸ்க்கு மூவ் ஆகலாம்